హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ టు మ్యాజిక్ ఎవ్రీవేర్ ఈ వీడియోలో మనం రెండు ప్లేయింగ్ కార్డ్ సెట్స్ని కంపేర్ చేసి చూడబోతున్నాం ఒక ప్లేయింగ్ కార్డ్ సెట్ ఏమో లోకల్ కిరాణా స్టోర్లో కొన్నది దీని ప్రైస్ వచ్చి థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ ఇంకో ప్లేయింగ్ కార్డ్ సెట్ ఏమో డేవిడ్ బ్లైన్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన కార్డ్స్ డేవిడ్ బ్లైన్ ప్రపంచంలోనే టాప్ మోస్ట్ మ్యూజిషియన్ చాలా టీవీ షోస్లో అతను ఈ కార్డ్స్ యూజ్ చేయడం మీరు చూసింటారు వీటి ప్రైస్ అమెజాన్లో డిస్కౌంట్ త్రో అవుతుంది త్రీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది అఫ్కోర్స్ నేను అంత ప్రైస్ పెట్టుకోలేదు బట్ నేను కొన్న ప్రైస్ కూడా తక్కువేం కాదు ఈ వీడియోలో మనం ఈ ప్లేయింగ్ కార్డ్ స్పెషాలిటీ ఏంటో చూడబోతున్నాం అలాగే మనం ఇండియాలో ప్రొడ్యూస్ అయిన కార్డ్స్తో వీటిని కంపేర్ చేయబోతున్నాం యాక్చువల్ కార్డ్స్ని చూసే ముందు మనం ఈ ప్లేయింగ్ కార్డ్ బాక్సెస్ని కంపేర్ చేద్దాం ఈ కార్డ్స్ పేరు జీ టూ అమెరికన్ బట్ ఇవి ఇండియాలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి యాక్చువల్లీ అమెరికాలో ప్రొడ్యూస్ అయిన కార్డ్స్ పైన ఇలా అమెరికన్ అని లేదు బట్ ఎనీవేస్ ఈ కార్డ్ సైట్స్లో జస్ట్ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ అని రాస్తుంది బాక్స్ కింద వైపు ఈ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి లైక్ ప్రైస్ అండ్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఇప్పుడు మనం డేవిడ్ బ్లైన్ కార్డ్స్ చూద్దాం ఈ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ పేరు వైట్ లైన్స్ యాక్చువల్లీ ఈ కార్డ్స్ త్రీ కలర్స్లో ప్రొడ్యూస్ చేశారు ఒకటి రెడ్ బ్లూ అండ్ వైట్ బట్ నా దగ్గర ఓన్లీ రెడ్ కలర్ ఉంది ఈ కార్డ్ బాక్స్ ఒక వైపు క్రియేటెడ్ బై డిబి ప్రొడక్షన్స్ అని ఉంది అండ్ కార్డ్స్కి ఇంకో వైపు డిజైన్ బై మార్క్ డి స్టర్స్ బ్యాన్ ఉంది యాక్చువల్లీ దీనికి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంది దీని గురించి నేను మీకు త్రాజ్ చెప్తాను కింద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ బై డిబి ప్రొడక్షన్స్ అని వస్తుంది ఈ కార్డ్ బాక్స్ పైన ఉన్న లెటర్స్ మొత్తం మెటాలిక్ ఇంక్తో ప్రింట్ చేయబడింది కార్డ్ బాక్స్ యొక్క బ్యాక్ సైడ్ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ యొక్క బ్యాక్ సైడ్ డిజైన్తో మ్యాచ్ అవుతుంది కార్డ్ బాక్స్ వెనుక వైపు ఉన్న డిజైన్ యాక్చువల్లీ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్కి వెనుక వైపు ఉన్న డిజైన్ డేవిడ్ బ్లేన్ తను ప్రొడ్యూస్ చేసే కార్డ్స్లో చాలా సీక్రెట్స్ అండ్ క్లూస్ ఇంక్లూడ్ చేస్తూ ఉంటాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బాక్స్ యొక్క ఫ్రంట్ సైడ్ ఒక చోట సెవెన్ ఆఫ్ డైమండ్స్ అని ఉంది ఎక్కడుందో చూడండి అండ్ ఇలాంటి హింట్స్ సీక్రెట్స్ గురించి తన వెబ్సైట్లో కానీ లేదా ఇంటర్నెట్లో కానీ ఎక్కడ రివీల్ చేయడు అదే ఆ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ కొన్న వాళ్ళకి వదిలేస్తాడు నేను ఇందాక మీకు మెన్షన్ చేశాను ఈ డిజైనర్ పేరులో ఒక స్పెషాలిటీ ఉందని యాక్చువల్లీ డిజైనర్ పేరు మార్క్ స్టర్ట్స్మెన్ బట్ ఇక్కడ అదే పనిగా మార్క్ డి స్టర్ట్స్మెన్ అని రాశారు ఎందుకంటే ఆ మార్క్ డి అనే స్పీడ్గా చదివినప్పుడు మార్క్ అనే అనే సౌండ్ వస్తుంది సో ఇండైరెక్ట్గా డిప్లైన్ ఇక్కడ ఒక క్లూ ఇచ్చాడు అది ఒక మార్క్ డెక్ అనే ఈ కార్డ్స్లో ఉన్న మరో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇది ఒక మార్క్ డెక్ అంటే కార్డ్ వెన్ వెనుక వైపు నుంచి చూసి ఆ కార్డ్ ఏంటో చెప్పేయచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇది ఒక స్పేడ్ ఇది ఒక క్లబ్ ఇది ఇది డైమండ్ ఇది మళ్ళీ క్లబ్ దీని కార్డ్ యొక్క వాల్యూని కూడా ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఇంకా ఒక మార్కింగ్ సిస్టమ్ ఉంది బట్ అది ఇంకా కాంప్లికేటెడ్ నాకు ఇంకా తెలియదు ఇప్పుడు మనం ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ని కంపేర్ చేసి చూద్దాం ఇండియాలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే కార్డ్స్కి యూఎస్లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే కార్డ్స్కి బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇండియాలో ప్రొడ్యూస్ అయిన కార్డ్స్ కొంచెం చిన్నగా ఉంటాయి సైజ్లో ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూడొచ్చు ఇండియాలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే కార్డ్స్ని బ్రిడ్జ్ సైజ్ కార్డ్స్ అంటారు యూఎస్లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే కార్డ్స్ని పోకర్ సైజ్ అంటారు ఇండియాలో ప్రొడ్యూస్ అయిన కార్డ్స్లో మొత్తం ఫిఫ్టీ టూ కార్డ్స్ ఐ మీన్ రెగ్యులర్ ఫిఫ్టీ టూ కార్డ్స్ ప్లస్ రెండు ఎక్స్ట్రా జోకర్స్ ఉన్నాయి సో టోటల్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి బట్ యూఎస్లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని అన్ని ప్లేయింగ్ కార్డ్ సెట్స్లో ఫిఫ్టీ సిక్స్ కార్డ్స్ ఉంటాయి సో జోకర్స్ కాకుండా ఇంకో రెండు కార్డ్స్ ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి ఈ కార్డ్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మ్యాజిక్ ట్రిక్స్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతాయి డిప్లే అని ప్లేయింగ్ కార్డ్ సెట్లో జోకర్స్ కూడా చాలా స్పెషల్గా డిజైన్ చేశారు నార్మల్గా చూసినప్పుడు ఇది జోకర్ ఫేసెస్లా కనబడతాయి బట్ మీరు క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే డేవిడ్ లేని డేవిడ్తో ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ ఆడుతున్నట్టు ఉంటుంది ఈ ప్లేయింగ్ కార్డ్ సెట్లో ఏస్ ఆఫ్ స్పీడ్స్ కూడా చాలా స్పెషల్గా డిజైన్ చేయబడింది ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఒక లేడీస్ నిలబడినట్టు ఉంటుంది బట్ మీరు క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఒక లయన్ ఫేస్ కనబడుతుంది అంతేకాదు కోర్ట్ కార్డ్ ఫేసెస్ కూడా డేవిడ్ లేని
అండ్ క్వీన్ ఆఫ్ స్పేట్స్ వచ్చేసి డేవిడ్ అండ్ వైఫ్ మనం ఇప్పుడు ఈ కార్డ్స్ యొక్క హ్యాండ్లింగ్ని కంపేర్ చేసి చూద్దాం డేవిడ్ లేని ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ గురించి నాకు తెలిసిన విషయాలను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను ఇంకా కార్డ్స్లో ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి క్వాలిటీయే కాకుండా ఈ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ని తయారు చేయడంలో చాలా క్రియేటివిటీ అండ్ చాలా ఎఫర్ట్ ఇంక్లూడ్ చేశారు కాబట్టి ఆ ప్రైజ్ ఎంత ఉన్నా కూడా చాలా మంది కొనడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు వన్ మోర్ ప్లేయింగ్ కార్డ్ సెట్ లాగా కాకుండా ఇది ఒక చిన్న ఆర్టిస్టిక్ పీస్ లాగా దీన్ని డెవలప్ చేశారు అంతే అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ థర్టీ రూపీస్ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ యూజ్ చేస్తున్నా త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ యూజ్ చేస్తున్నా మీరు ప్రాక్టీస్ అండ్ ఎఫర్ట్ పెడితేనే మ్యాజిక్ కానీ కార్డిస్ట్ కానీ నేర్చుకోగలరు సో మ్యాజిక్ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ అండ్ కార్డిస్ట్ మీద ఇంకా ఈ ఛానల్లో చాలా వీడియోస్ అయిపోతున్నాను సో మీరు ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న బెల్ ఐకన్ క్లిక్ చేస్తే మీకు దానికి సంబంధించిన వీడియో వస్తుంది సీన్ ద న